atas satu dua tiga atas satu dua tiga oke okay. hello guys balik lagi di channel gua hari ini hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul seven time loop villainous episode ke sembilan kayak gitu ya jadi ah di episode sebelumnya itu si siapa um, Arnold itu ngebeliin cincin ya cincin pernikahan ke si Rishi dimana kemarin si Rishi akhirnya ngeris gitu ya dimana dia tuh ngeris si Arnold dan bilang apakah tidak ada Uh, batu yang seindah mata orang ini ah oh, anjing maksud gua <laughs> bener-bener ya dan ya um, apa bagus lah kemarin dan diakhiri dengan kemarin datang seorang pangeran ya gua lupa mana nama siapa dimana dia itu um, apa datang ke sana karena ya apa yang ketemu lah ya sama si uh, Arnold dan pasangannya gitu dan bisa bilang si Arnold itu curiga nih nih orang mau ngapain nih datang punya maksud tertentu kah atau apa gitu bahkan dia sampai manggil si uh, Lavine ya Lavian apa Lavine kemarin yang uh, apa komandan itu tuh dan dimana um, disuruh untuk mengawasi si pangeran ini gitu terus kemarin juga dijelasin juga terkait dengan um, apa namanya dokter atau apa gitu yang yang kemungkinan kayak itu dokter yang pernah nge ngajarin si Rishi kayaknya dan juga dia tuh kayaknya ikut juga katanya ke sama si pangeran ini gitu. Jadi uh, langsung aja kita mulai untuk episode ke 9 dari dok eh dokter Elise kata Seven Table Villainess. Oke, okay, nah 9 kita mulai saja 1 2 3. Ternyala hmm, Kyle ya namanya Oh gila separah itu kah Nah kita apaan Ah <coughs> uh... Ini sih yang rambut pirang sebelumnya itu kan. Yang kayaknya kenalannya Elise. Yang seperti diriku. Ki. Michelle. Michelle Sensei disebutnya ya. Berarti ya jelas dia tuh uh, apa uh, gurunya er, uh, Rishi dulu kayaknya. Michelle. Oh, gue berasal sih ya, kemarin uh, apa si Kyle itu kan kena penyakit kan penyakit apa cok sampai nggak bisa apa sampai dibilang tadi potensial ngapa nggak bisa jalan lagi ya nih masa nggak bisa bangun dari tempat tidur maksud gue Mau iso te wo kaki ka e te Tapi di sini emang uh, karakternya pada ikemen ikemen semua ya ini maksudnya kayak itu dokter loh tadi. <laughs> dokter Evo di ikemen. Di apa namanya di dokter Elise juga sama tuh. Si Graham ikemen juga. Emang ini ya. Anime sojo banget ya. Semuanya ikemen gitu. <tuh> Gila, Elise kehidupan ke berapa nih? Tiga. Hmm. 
Ya ketiga ya Michelle Heaven Dia tahu nggak si Risha ini tunangannya Arnold? Sambil ngerokok depan orang aja. Getah jelwood. Oh ya ini uh, produknya Risha kan? Kutek ya. Hmm. Jadi kamu muridku, iya. Yeah. <laughs> Mau ditampilkan mana pun juga tetap sama ya. Sense. Ya gila matanya bagus banget aja si ini ya Ngeri cowok <laughs> Bisa kebayang ya kesusuk oh, Ya aku mau kasih obat ke Kyle ya okay. uh. Nah itu dia Are, ini kan udah aja dia. Iya, berarti orangnya santai kali ya si Marcel ini. Marcel, iya Marcel. Michelle. Eksperimen gue. Kata. Agar penyakitku bisa sembuh Oke okay. Kali ini kayak tipikal orang yang serius ya Kalau kita lihat ya Jadi itu gue gak tahu apakah bener dugaannya Arnold Ada something yang disembunyikan nih Maksudnya cara datang ke sini tuh Memang bener-bener literally Karena dia tuh Kayak kita sama Arnold atau, atau kayak gimana kan belum tahu. Oke. Okay. Oh, rasanya pahit banget berarti. Enggak, dia mesti bakal pasang muka aneh dia. <laughs> Ya respect sih terhadap tekad ya tapi ya coba dulu lah. <laughs> Gila benar-benar dikasih langsung. Dai jamu des. <laughs> Pahit dan asam 
Skandar What? <laughs> ah jadi campur campur ya. Berarti bukan cuma pahit doang, Pak. Secara tekstur, secara aftertaste juga. Aduh. Patas memang enggak enak ya. Jadi rasa pahit itu mungkin ya udah biasa gitu, tapi kalau rasa aftertaste kayak aroma kayak ini. <laughs> apa nih catatan penelitian gila <tuh> tertarik Rise Manusia untuk jadikan eksperimen Obat apa tuh? Nah, obat apa maksudnya? Itu lagi neliti obat apa? Arnold dateng dia Ya mungkin setelah tahu Risa ada di sini kali. Iya. Yeah. <laughs> Senyum aja si Michelle. 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 Ayo. L. Iya, <tuh> yeah, saya ngomong dulu ke dia intinya. <laughs> Oh jam Dikasih jam ininya <tuh> Iya buat ngecek jamnya istilahnya Sangat fleksibel mengadopsi teknologi baru. Iya ya, ya sih, jam di itu gila sih. Oh. Jam bilang maksudnya itu dia ya, mencari manusia kan. Mungkin obat itu dipakai ke dia sendiri kah atau ke mana gitu? orang tadi oh, beda orang oh beda orang ya 
Pokoknya ini beda kehidupan gitu ada yang jadi dokter, ada yang jadi obat ob, apa penginin tanaman kan, apoteker. Oh, berarti bisa nih mungkin untuk nanyain ke orang yang dulu ngajarin dia terkait dengan tanaman kali. Oke, ini jobnya ya. Alchemis. Oh ya, ini kan bakal resepsi ya. Pengumuman sih kayak feeling gua. Mikhail lah. Oh, yang buat cincin ya. Dibentuk cincin ya. <tuh> Bagus. <tuh> Tapi bentuknya itu nanti bakal jadi warna biru gitu kan. Kayak matanya si uh, Arnold. Memang sengaja, oke. Okay. Ya karena depan publik ya. Masuk ke mode sosial Oh ada lagi ngedeteksi Sekitar ya Buat Nyari seseorang Ini kayak mode ininya dia tuh. Oh, ini dia nyari si ini. Ah, jadi kemampuan nyari musuhnya, Cok. Yang dari dia apa pencuri itu kan. Nah, kehidupan kelima. Ah, berarti kehidupan kelima cukup MVP ya? Di kehidupan Risa sekarang ya? Kalau pedang kan ya, maksud gue kayak emang jarang lah istilahnya gitu kan dipakai. Tapi kemampuan ini loh, kemampuan kehidupan kelimanya dia anjing. Tapi gak ditunjukin episode satu. Oh mungkin karena itu ya karena berguna banget jadi akhirnya di spill itu berikut berikutnya kalau kayak nggak ditunjukin salah satu cok. Oh, ini anaknya si ya, ibu-ibu itu. Iya, Mikhaila. Oh, karena Iya. Hmm. Oh iya, berarti emang tingkat tinggi berarti ya secara skill. Ya, jadi sambil berarti biar kayak supaya gak kespill ya eh, dia punya nyamaran. Oh ini dia nih maksudnya kenapa si Kyles datang ya. 
bantuan militer. Kenapa ada something yang terjadi? Oh, tidak memiliki kota militer. Ah, iya ya. Jadi dulu lo punya barang berharga kayak gitu di negara lo, tapi lo nggak punya militer ya. Tapi kalau datang langsung loh istilahnya. Ya respect loh, respect loh Kyle. Baik batin orang. Oke. Okay. Nah, itu dia barter lah ya. Hmm. Batasan waktu. Iya. Jadi dia nggak bisa ya. Sumber mineral oh udah mau habis. Kebaca ya. Ya. Jadi kayak nothing tulus lah ya si Kyle. Hmm. Bener sih, tapi gue masih belum tahu nih dalam konteks ini si itu um, apa bener-bener acting, eh bener-bener uh, seperti itu atau acting gitu. Berperang melawan dunia. Lu bertarung dengan gak kehin, berarti gak gabung gak? Berarti kalau misalkan, oh oke, okay. gue ngerti. Jadi emang beneran itu tadi apa yang dibilang sama Hime. Iya, berarti mau ngomong harus terjadi ya. Berarti di sini adalah hari saya masuk. Westner, oh ini namanya Rise. Gila. Ubah siapa penguasanya? Iya. Bagus cok aja, oh my god. <laughs> Jadi intinya adalah kalau memang mau bikin kerjasama atau aliansi, just uh, biasanya harus setara istilahnya, kayak apa yang lu bisa tuker, apa yang lu bisa kasih. <coughs> Juga jadi istilahnya bukan apa namanya? Kayak contoh kayak gini dah. Oke okay lah, kita ngelihat sudut pandangnya Kyle gitu ya sebagai um, apa seorang yang peduli banget sama negaranya gitu ya. Ya benar-benar nothing tulus banget. Kita menghargai sikap baik itu. Tapi kan kita ngomongin negara pak. Maksud gue kerjasama antar negara gitu. It's just don't. Uh, ini bukan cuma tentang sentimental. To, uh, apa. Propose gitu maksud gue. Jadi kayak. Ya harus logik. Kalau misalnya lo mau ngasih apa ya. Gue kasih apa ya. Lo kasih apa gitu. 
barter yang setara istilahnya. Jadi itulah bagaimana ya. Makanya apa yang dilakuin sama Arnold itu benar. Karena apa namanya um, ya begitulah harusnya sebagai pemimpin kan. Mikirannya itu ya logik kayak kalau tiba-tiba nerima dan nanti something terjadi kan udah telat. Makanya harus benar-benar kalau memang lu mau ya pikirin dengan baik gitu. Dan ini bakal dibantu sama Rise kayak nanti. Ya habis ya. Ya habis. Ya tadi untuk episode ke-9 dari Seven Time Loop. Ya tadi untuk episode ke-9 dari Seven Time Loops ya. Jadi um, episode yang bagus di sini jadi si siapa uh, Rishe akhirnya gabung gabung lagi atau jadi muridnya lagi ya dari si Michelle, Michelle tadi Michael di mana si Michael ini jadi dia itu adalah uh, sensei-nya dia dulu ya pada saat dia itu belajar terkait dengan ilmu obat-obatan gitu. Dan um, apa tadi itu bisa dibilang si Michael itu tertarik sama Rishe karena kan uh, bidangnya dia itu kan bukan bidang yang terkait dengan obat-obatan kan. dan bukan apoteker lah bahasa itu lebih ke arah obat gitu uh, apa obat-obatan lah posisinya terus si siapa namanya tadi si um, apa Rishe tadi ingat di masa lalunya ya dimana si uh, Michelle itu pernah bikin sebuah obat dimana obat itu bisa dibilang um, udah jadi cuma belum ada manusia yang bisa make gitu loh terus tadi kayak ketika si itu inget-inget lagi terus kayak dia tuh kayak langsung kayak kaget gitu kan terus pas ditanya sama si Arnold kenapa katanya nggak apa-apa gitu jadi maksud gue gue nggak tahu tuh maksud adegan itu apa ya apakah mungkin si um, siapa apakah mungkin si Michelle tuh make obatnya dia sendiri ke dia sendiri atau um, apa atau kayak gimana gitu loh nah itu yang bikin gue penasaran sih mungkin bakal dia episode berikutnya kayaknya terus jadi dia ngomongin terkait dengan ada apoteker yang pengen dipanggil juga kan nama si Rishe ini mana itu kemungkinan adalah guru dia juga waktu pada saat um, di kehidupan ke dua kali ya dua kali ya gue lupa tuh yang waktu pas dia bikin apa jadi ngirim obat itu dan kemungkinan itu untuk kebantuin risetnya si siapa risetnya si Sensei gitu terus tadi dia tuh juga ngasih obat ya di mana obat itu bisa doang rasanya itu bener mengerikan dikasih ke si Kyle di mana obatnya itu bisa dibilang um, apa oh, gue pikir cuma rasa pahit doang kan tapi tata benar-benar campuran ada pahit ada asam ada rasa manisnya ada rasa pedesnya terus akhirnya ada after taste-nya ada baunya yang ngeri sih maksud gue jadi kayak pahit doang mungkin masih bisa ditahan gitu tapi kalau ini udah ada after taste-nya udah ada ada aromanya ish ngeri sih dan ya itu ya kayak gitulah ya terus tadi dijemput sama Arnold kasih jam tadi kan istilah si Rishe. Tapi yang gua respect sih Kyle ya. Maksud gua Kyle ini kan si Arnold kan curiga sama Kyle kan kayak tujuannya apa nih datang ke tempat ini gitu. Apalagi kan dari jauh-jauh ya dengan tubuh lemah kayak begitu maksud gua apa nih tujuannya gitu. Tapi memang tujuannya itu baik gitu. Ini orang baik sebenarnya si Kyle ini orangnya baik gitu dan dia tuh benar-benar peduli banget sama negaranya dia gitu. Jadi dia itu pengen uh, uh, apa ngebuat apa ya bahasanya? Kerja sama lah ya uh, atau aliansi sama Uh, apa namanya kerajaannya si Arnold di mana ya bisa dibilang itu adalah uh, kerajaannya Arnold tadi apa nama nama kerajaannya Glihen Glikenhen apa apa tuh namanya di mana uh, disu apa dia tuh minta untuk perlindungan militer dari negaranya Arnold di mana perlindungan militer supaya apa karena memang daerah Koyole itu kan nggak ada kekuatan militer apalagi istilahnya di tempatnya mereka itu Gak ada apa namanya uh, bisa bilang ada tepat apa logam berharga lah logam mulia istilahnya nah itu um, apa bisa dibilang uh, bisa diserang kapanpun istilahnya jadi akhirnya dia perlu perlindungan militer kan nah tapi akhirnya uh, disebutin tadi makanya di, gue kayak gitu kan dan kita udah ngelihat lah sentimental kayak dia tuh pengen berjuang banget demi negaranya pengen kayak sebelum gua dead gitu ya gue tau apa <tuh> 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 gue tahu bahwa gue tuh hidupnya agak lama bla 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 tadi ya dia benar-benar pengen berjuang demi negaranya dia gitu tapi satu hal yang gue suka banget dari Arnold adalah reaksi dia itu benar-benar bagus karena ini posisinya ini bukan sebuah hal kecil loh ini kesepakatan dua negara ya eh, di mana hal-hal seperti alasan sentimental atau apa itu nggak berguna karena ya harus logis dong kayak oke okay lah gue ngasih kita anggap gue iya setuju pengen gabung aliansi gue bakal ngasih kekuatan militer gitu ya 
bakal hidupnya negara lu istilahnya atau kayak gimana juga lu bisa ngasih gua apa gitu kak tadi sebutin bahwa kayak bakal dikasih logam mulia sama apa tadi ya perhiasan atau apa gitu logam-logam berharga lah intinya terus saya kira bisa uh, tuh bakal dikirim diekspor ke, ke tempatnya si ini dulu tapi ya udah ketahuan sama si Arnold bahwa oh berarti sumber daya lu udah mau habis ya Tak ada lu kayak begini gitu jadi kayak bener kayak ngebet banget istilahnya Jadi pasti ada alasannya dong kenapa lu ngebet seperti itu gitu Dan ternyata alasannya ya karena tadi sumber daya udah mau habis Kalau misalkan udah mau habis dan ini ya negara mereka bakal ya habis juga istilahnya gitu Jadi makanya um, apa bisa dibilang um, pertukaran itu gak setara gitu istilahnya Makanya si apa si Arnold bisa dibilang tadi bener nolak kan <tuh> Makanya istilahnya mau lu ngasih alasan sebagus apapun Alasan Kyle itu mood gue sangat-sangat mulia ya Itu berjuang bener nothing tulus banget Uh, demi negaranya dia tapi ya kalau kita ngomongin terkait dengan sebuah negosiasi antar negara ya ya logis logis aja lah maksud gue lu ngasih uh, lu gua ngasih lu apa lu ngasih gua apa gitu dan itu yang tadi bener dia ditekanin banget sama Arnold kan istilahnya jadi kayak apa uh, bisa dibilang kayak maka tadi disebutin tadi itu satu 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 kata yang tadi gue bisa lu kayak gue suka banget adalah kan si siapa si Kal kan ngomong bahwa uh, aku tahu bahwa si siapa namanya si kamu itu Um, apa tadi uh, membuat kebijakan yang penting untuk rakyat dibilang kayak gitu kan terus kata si Arnold jawabannya apa tadi yang di mana itu bagus banget sih jawabannya kayak uh, apa namanya daripada bergantung sama orang lain lebih baik aku menginvasi langsung itu maksudnya adalah si siapa si Arnold itu ya kalau emang gua mau ya gua bisa menginvasi negara lu gitu jadi posisinya adalah kalau emang lu mau ngasih apa namanya mau ngasih itu kan, itu kan bisa bilang gua itu feeling gue itu antara acting karena emang dia kan harus tetap stay seperti itu kan secara personality di depan orang lain tapi bisa bilang dia tuh sudah peduli sama Kyle di posisi itu kalau misalkan lu mau ajak kerja sama ya lu mau ngasih gua apa gitu istilahnya nah itu nanti kemungkinan ya kemungkinan bakal dibantuin sama si Rishi jadi setelahnya si Rishi nanti bakal ngebantuin pertukaran setara apa yang bakal bisa disetujui sama Arnold e, apa namanya dari si Kyle gitu istilahnya ya Nah, tadi saya ya pokoknya intinya adalah um, apa apa yang di offer proposal apa yang di offer ke si Arnold itu uh, bisa dibilang kurang kuat karena misalkan oke okay lah setuju ya maksud gua si Arnold ya tadi tinggal bakal ganti pemimpin aja istilah bakal bukan yang bisa dibilang bakal bukan si siapa namanya si ini lagi si pangeran ini bisa jadi nanti ada orang lain yang malah nanti mungkin bakal melanggar janjinya atau apa kan jadi gak ada jaminan istilahnya Jadi makanya harus bener-bener pakem kalau mau ada kerjasama negara kayak gitu istilahnya gitu Itu bagus sih Jadi kayak Arnold itu emang bener-bener strik tuh dia punya keputusan gitu Jadi nggak sembarangan kayak cuma dengan alasan kayak Aku ingin berjuang demi negaraku karena aku hidupnya tidak lama lagi ya nggak bisa maksud gua <laughs> Ya gimana gitu Emotionally bagus tujuan mulia tapi ya Sama seperti waktu pada kasusnya ini lah kasusnya apa kasusnya Rishi waktu pas dia ngomong sama Tali, Tali kan juga begitu juga tuh. Kayak kalau misalnya lo mau amal, di mana pekerja yang dia harus dari daerah kumuh, ya apa nggak e, bisa dong. Karena kayak gitu kan, itu kan real apa realistik lah maksud gue seorang pedagang, apalagi pemimpin kayak Arnold kan. Jadi kayak apa? Ya gue penasaran sih nanti gimana caranya mungkin nanti si Kyle bakal dibantuin sama Rishi untuk nentuin alasan yang bagus atau proposal yang bagus istilahnya untuk yakinin Arnold untuk kerjasama gitu. Tapi gue gak tau juga sih nanti ke depannya bakal kayak gimana ya Ya sekitarnya untuk episode ke-9 dari 7 Time Loop Indianas Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk kamera subscribe Dan nyalakan juga notifikasi Oke sampai jumpa di episode ke-10 Kayak gitu Oke sekitu aja terima kasih Bye